வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் விஜய் ஆனந்த் டைரக்ஷன்ல சந்தானம் நடிச்சு வந்திருக்க படம் டகால்டி அந்த பையா கிட்ட இருந்து நீ எஸ்கே பாய் வரும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லடா நீ இவ்வளவு பேர் நடிகை நான் அவனை எதிர்பார்க்கலடா இன்னைக்கு டகால்டி படத்து கூடவே சந்தானத்துடைய ரொம்ப நாள் ரிலீஸ் ஆகாத படமான சர்வ சுந்தரமும் ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு சொன்னாங்க சந்தானத்தோட படத்துக்கு சந்தானத்தோட படமே போட்டியான்னு கடந்த ஒரு பத்து நாளா பத்திரிகையில பரபரப்பா பேசப்பட்டுச்சு டகால்டி சந்தானத்தோட ஓன் ப்ரொடக்ஷன் இருந்தால சர்வ சுந்தரத்தை அவரே ரெண்டு வாரம் தள்ளி வச்சுட்டாரு இன்னைக்கு மட்டும் டகால்டி கூட சர்வ சுந்தர படம் ரிலீஸ் ஆயிருந்ததுன்னா நிச்சயமா சர்வ சுந்தர படத்தோட ரிசல்ட் ஒன்னு அபோவ் ஆவரேஜா இருந்திருக்கும் இல்லன்னா சூப்பர் ஹிட் ஆயிருக்கும் அந்த அளவுக்கு மகா மட்டமான பேர் எடுத்திருக்கு இந்த டகால்டி படம் ஏன்னா போன தடவை சந்தானத்துடைய ஏ ஒன் படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஷோலாம் அந்த முடிஞ்சளவு <laughs> குடும்பத்தையும் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு சூப்பர் டூப்பர் மொக்க கதை தான் அந்த படம்லாம் ஏன் அப்படி ஓடிச்சு எதுக்காக அவ்வளவு வசூல வாரி கூச்சதுன்னு இன்னமும் பல பேர் புரியாம தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் மும்பை டு தமிழ்நாடு வரைக்கும் ஒரு டிராவல் ஜேர்னி வச்சு ஒரு படம் எடுத்திருப்பாங்க இந்த படம் திருச்செந்தூர் டு மும்பை வரைக்கும் போது படத்துல சந்தானமும் ஹீரோயினும் ஃபர்ஸ்ட் கார்ல டிராவல் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ட்ரெயின்ல போவாங்க அப்புறம் கூட்ஸ் வண்டி அப்புறம் லக்கேஜ் ஷேர் ஆட்டோ பஸ்ன்னு மும்பை வந்து சேருவாங்க ஒரு நல்ல காமெடி படம் எடுக்கிறதுக்கு இந்த கதையே போதும் தான் இந்த படம் பார்த்த மக்கள் எல்லாருமே இந்த கதை சரியில்லை இந்த படத்துடைய கதை ரொம்ப பிடிக் பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு அதை ஒரு குறையா சொல்ற சந்தானம் எடுத்த ஏ ஒன் படத்தோட கதையும் தில்லுக்கு துட்டு படத்தோட கதையும் கூட நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அந்த கதை எல்லாம் ஒண்ணும் பயங்கரமான சூப்பர் கதை இல்ல கதையெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய மிஸ்டேக் இல்லை இந்த படத்துடைய திரைக்கதை எடிட்டிங் மியூசிக் இது எல்லாமே ரொம்ப அமைச்சராக இருக்கு இந்த படத்தில் யூஸ் பண்ணுற பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்லாம் எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பழைய காலத்து டிவி சீரியல் விட மோசமாக இருக்கு ஸ்க்ரீனில் போகிற சீனுக்கும் அவங்க போகிற மியூசிக்கும் சுத்தமாக சம்மந்தமே இல்லை சாங்ஸ் சொல்லவே தேவையில்லை சந்தானம் கஷ்டப்பட்டு ஹீரோயிசம் காட்டுற இடத்துலலாம் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏதோ ஒரு மியூசிக் போயிட்டு இருக்கு காமெடி சீன்ஸில் எந்த ஒரு ஏற்றை இறக்கிறதுக்கான மியூசிக்கும் கிடையாது படத்துடைய இன்டர்வெல்லையும் பஞ்சிங்காக ஒரு தீம் கிடையாது படம் முடியும் போதே இந்த படத்துக்கு தனியாக எந்த ஒரு தீம் மியூசிக் இல்லாமல் முடிக்கிறாங்க சந்தானம் அவர் இந்த படத்தை ஓன் ப்ரொடக்ஷன் எடுத்து ஒரு நல்ல வேலைக்கு வெளியே வித்துட்டாரு நிச்சயமா அவர் நினைச்சிருந்தார்னா இந்த படத்தை ஒரு அபோ ஆவரேஜ் படமா அவரால் மாத்தி இருக்க முடியும் ரெண்டு மணி நேரம் பத்து நிமிஷம் ஓடக்கூடிய இந்த படத்தை ரீ எடிட் பண்ணி ஒரு சில சீன்ஸை மட்டும் மாத்தி இந்த படத்துடைய ஒர்க்கை இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ஒரு ஒன் மந்த் லேட்டா ரிலீஸ் பண்ணி படத்தோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்க ரொம்ப என்டர்டைன்மெண்டா மாத்தி இந்த படத்தை திரும்பவும் ரீ எடிட் பண்ணி ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் குறைச்சி இந்த படத்தை வேற டோன்ல மாத்தி இருக்கலாம் நான் சொல்ற இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணியிருந்தா இந்த படம் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆயிடுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது சொல்ல முடியாது ஆனா இந்த அளவுக்கு பல பேர் வாயில திட்டு வாங்கி மென்னு தின்னு துப்புற அளவுக்கு கெட்ட பேர் வாங்கியிருக்காது அதனால இந்த படத்துடைய மொத்த மிஸ்டேக்கும் சந்தானத்தை போய் சேரும் நிச்சயமா இந்த மாதிரியான தப்பு சர்வர் சுந்தரம் படத்துல இருக்காதுன்னு அடிச்சு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த படத்துடைய மியூசிக் சந்தோஷ் நாராயணன் அவங்க இது வரைக்கும் ரிலீஸ் பண்ண ட்ரெய்லர் டீசர் சிங்கிள் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்கு சந்தானத்துக்கு டகால்டி ஒரு சர்க்கிள் படம் தான் சோ இதனுடைய பாதிப்பு அடுத்த படத்துல இருக்கும் மக்கள் பெருசா சர்வ சுந்தர படத்துக்கு ஓபனிங் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனா மொதல் மூணு ஷோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆடியன்ஸோட க்ரோத் அதிகமா இருக்கா இல்ல அது கூட இல்லாம ஷோ கேன்சல் பண்றாங்களான்ட்டு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம் இது ஒரு நல்ல காமெடி படமா இருக்கு நம்பி எல்லாரும் போய் பார்த்தாங்க ஆனா இந்த படத்துல ஒண்ணுமே இல்ல சொல்றது எதுவுமே இல்லைன்னு எல்லாரும் புலம்பிட்டு போயிட்டாங்க படம் பார்த்தவங்க கம்முனு போனா கூட பரவாயில்ல அவங்களை புலம்ப வச்சதுக்காகவே இந்த படத்துக்கு நூத்துக்கு எழுபது மார்க் குறைக்கலாம் சோ நீங்க கொடுக்கப்படுற டிக்கெட் காசுக்கு செவன்டி பர்சன்ட் லாஸ் தான் கொடுக்குற அந்த முப்பது மார்க்கும் யாருக்கு
சந்தனத்துடைய முகத்துக்காக மட்டும் அதுவும் பாவம் பார்த்துதான் எப்படி பார்த்தாலும் அவர் நம்ம பையன் அவருடைய உண்மையான உழைப்ப பல படங்கள் நம்ம பாத்துருக்கலாம் அவர் திறமையானவர் வல்லவர்னு ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அதனால் மன்னிப்போம் மறப்போம் இந்த வாரம் ரிலீஸ் ஆன படங்கள்லயே ஒரு நல்ல காமெடி படத்தை போய் பார்க்கணும் நினைச்சா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் டகால்டி படத்தை வைக்காதீங்க அது ஒரு காமெடி படமே கிடையாது அது என்ன மாதிரி ஜானர் படம்னு யாராலுமே சொல்ல முடியாது யோசிக்காம பேட் பாய்ஸ் ஃபார் லைஃப் படத்தை போய் பாருங்க குறிப்பா படத்தை தமிழ் டப்பிங்கில் போய் பாருங்க படத்துல பல இடங்கள்ல மார்டின் லாரன்ஸ் சிரிப்ப சில்லறையா சிதற விடுறாரு அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் தங்களுக்கு தெரியாத சட்டம் ஒன்றும் இல்லை அதில் எந்த சட்டமும் சிறந்த சட்டமும் அதை தாங்களே தேர்ந்தெடுத்து இந்த குற்றவாளிக்கு தக்க தண்டனை வழங்குமாறு தாழ்மையை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இவரான